ലൈവ് വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പവിത്രമായ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണാത്തവരാരുണ്ട് പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത ഒരായിരം ഡിസൈനുകൾ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ട്രെൻഡി ഡിസൈൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഏവർക്കും സ്വാഗതം പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ ഹലൻ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റ്സ് ഇടമൺ മുപ്പത്തിനാല് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സാനിറ്ററി വെയറിന്റെയും ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റിന്റെയും വിപുലമായ ശേഖരം മേൽത്തരം കമ്പനികളായ സെറ വെർമോറ സൊമാനിയ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ടൈലുകൾ മിതമായ വിലയിൽ സെറ കെറോവിൻ ജോൺസൺ സിംബോള ബാത്തെക്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സാനിറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നാനോ പ്രീമിയം ടൈലുകൾ മറ്റാർക്കും നൽകാനാകാത്ത കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യവും അലൻ ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റ് ഇടമൺ മുപ്പത്തിനാല് ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നമസ്കാരം ലൈവ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുരേഷ് കുമാർ പ്രധാന വാർത്തകൾ പുനലൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ വിമുക്ത പടൻ മരണപ്പെട്ടു മരിച്ചത് വിളക്കുവട്ടം സ്വദേശി മത്തായിക്കുട്ടി തിരുവനന്തപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് പാലവും റോഡും തകർന്ന് കോട്ടവട്ടം ഉറുതിമുട്ടി യാത്രികർ വാർത്തകൾ വിശദമായി ടിപ്പർ ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് വിമുക്ത ഭടൻ മരിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രികനായിരുന്ന വിളക്കുവട്ടം ബിജോയ് ഭവനിൽ മത്തായി കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടേ കാലിന് പുനലൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ജംഗ്ഷന് സമീപത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിലായിരുന്നു അപകടം വീട്ടിൽ നിന്നും പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്ന മത്തായിക്കുട്ടി പമ്പിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കവേ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിന്റെയും ടിപ്പർ ലോറിയുടെയും ഇടയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു അപകടത്തിനിടയാക്കിയ ടിപ്പർ ലോറി പുനലൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മൃതദേഹം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലിസി ഭാര്യയും ബിജോയ് ബിനിത എന്നിവർ മക്കളുമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ കരുകോൺ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിലെ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബുധനാഴ്ച നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാനായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല ക്രമ നമ്പർ ഒന്ന് ഇന്ദിരായൻ പതിനേഴ് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു ക്രമ നമ്പർ രണ്ട് ബദറുദ്ദീൻ കുട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു മാധവൻ പിള്ള സി കെ മുപ്പത് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു രാജപ്പൻ പിള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു രാജീവ് എസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു വിശാലാക്ഷൻ മുപ്പത് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു അവസാന നിമിഷം സി പി എം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൂടി നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കരികോൺ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് വളരെക്കാലമായി അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്ന സഹകരണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ മാസം നാലാം തീയതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണത്തിന്റെ കാലാവധി തീരാനിരിക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് സി പി ഐ എം സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസുമെല്ലാം സീറ്റുകൾ ധാരണയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൂടി സി പി എം നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വരികയായിരുന്നു മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വോട്ടവകാശമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളും വോട്ടവകാശം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഇതോടെ നൂറ് ശതമാനം പോളിംഗ് നടന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരികോൺ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘവും മാറി വനിതാ പ്രതിനിധികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇന്ദിര എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുറത്തായത് ബദർദീൻകുട്ടി മാധവൻപിള്ള രാജീവ് രാജപ്പൻപിള്ള വിശാരാഷൻ എന്നിവർ വിജയിച്ചു ഡിഇഒ സുഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അജേഷ് ഭരണാധികാരിയായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നൂറ് ലിറ്റർ പാൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കളക്ഷനും അതിന്റെ പകുതിയുള്ള ലോക്കൽ സെന്റ് ഒരു പഞ്ചായത്തില് നമ്മൾ അലമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ജനസംഖ്യ ഉള്ളിടത്ത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ പാലാണ് ഒരു ദിവസം ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടത് അതിൽ അയ്യായിരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഉൽപ്പാദനം ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒട്ടാകെ ഉണ്ടായ മാറ്റം അലയമൺ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഇനി ആയിരം ലിറ്ററും കൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അലയമൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തിയിലെത്തും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വന്ന് തികച്ചും സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ക്ഷീര കർഷകരുടെ ഒരു
കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും ചന്നപ്പെട്ട സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു ബദർദീൻ കുട്ടി കുറച്ചുകാലം വിദേശത്ത് ജോലി നോക്കിപ്പോയി തിരികെ എത്തിയ ശേഷം നടന്ന സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് നൽകിയില്ല ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം വകവയ്ക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ഇദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും തീരുമാനം വകവയ്ക്കാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ബദർദീൻ ഉറച്ചു നിന്നു ഫലം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ബദർദീൻ കുട്ടി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കരികോൺ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിന്ന് ബദർദീൻ കുട്ടി വിജയിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനം നമ്മെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ബദർദീൻ കുട്ടി പറയുന്നു സാധാരണ തൊഴിൽ മേഖലകളിലെല്ലാം തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പെട്ട ബാങ്കിന്റെ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ ഗൾഫിൽ പോയി തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇലക്ഷന് ചെന്നപ്പെട്ട സൊസൈറ്റിയിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയില്ല സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ പാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും തുടക്കവും തൊട്ട് അതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങ് ഞാനായി ബാങ്കിൽ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പം വീണ്ടും ഇവിടെയും ഒരു പാർട്ടിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറ് പേര് മത്സരിച്ചത് ഈ അഞ്ച് പേർക്ക് സി പി എമ്മിൻ്റെ പിന്തുണയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഈ രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് ഞാനും ഒരു മാതവും വിടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ സ്വാധീനവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും സ്വാധീനം ഇന്നലെ രാത്രി വരെ എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വീട് അനുവദിക്കാം പഞ്ചായത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം പശീനം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ജനിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയിട്ട് മത്സരിച്ച് ഞാൻ ജയിച്ചു കിട്ടും ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി ഞാൻ എൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം എൻ്റെ സീ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ലൈവ് വാർത്ത അഞ്ചൽ പിറവന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനായി പുതുതായി പണിയെടുപ്പിച്ച ഓഫീസ് മന്ദിരം മെയ് മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച നാടിന് സമർപ്പിക്കും ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ നിർവഹിക്കും എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് സഭീകൃതമാകുന്നത് വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെട്ട് കൃഷിഭവൻ കൂടി ഈ നമ്മുടെ മാറുന്ന ഓഫീസിലേക്ക് ഓഫീസ് നവീകരിച്ച് ഇവിടേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കൂടി ഈ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഈ വരുന്ന മൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഈ നാട്ടിലെ ഗ്രാ ഈ പിറവന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളെയും സവിനയം സഹർഷം ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആധുനിക സൌകര്യത്തോടു കൂടി പിറവന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് മൂന്നാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ നിർവഹിക്കും വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു പുതിയ ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സോളാർ പാനലിന്റെ കമ്മീഷനിങ്ങും ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോൽദാനവും നിർവഹിക്കും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം നിർവഹിക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി രാധാമണി ആദരിക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജീഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് വേണുഗോപാൽ ആശ ശശിധരൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശശികല കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് കാർത്തികേയൻ ഐ എ എസ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ മേരിക്കുട്ടി ഐ എ എസ് എസ് എഫ് സി കെ ചെയർമാൻ കെ കെ അഷ്റഫ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിത രാജേഷ് എ റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി പിറവന്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക റാലിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മുതൽമുടക്കിലാണ് മൂന്ന് നിലകളിലായി ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഈ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം The future of tradition. Imperial Kitchen, a multi-cuisine restaurant, Punalu. Vendile Tharagangalil, Chandranu Maatrullad Pohle, Mannile Ruju Phedangal Kumaattu Kuttu Vaan.
ഇളം പാർക്ക് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചുണ്ട ചെറുകുളം അഞ്ചൽ കെ ജി ക്ലാസിൽ ലോകോത്തര ഇ വൈ എഫ് എസ് പാഠ്യപദ്ധതി കെ ജി ക്ലാസ് മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം പഠന പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി സംസ്കൃതം അറബി ഭാഷ പഠന സമ്പ്രദായം അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസുകൾ അത്യാധുനിക ലൈബ്രറി ലാബ് സൗകര്യം എല്ലാ റൂട്ടിലും ബസ് സർവീസുകൾ വിശാലമായ കളിസ്ഥലം മനോഹരമായ കിഡ്സ് പാർക്ക് വുഡ്ലം പാർക്ക് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചുണ്ട ചെറുകുളം അഞ്ചൽ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തൊളിക്കോട് പുനലൂർ എല്ലാവിധ മേൽത്തര കമ്പനികളുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റുകൾ ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നവീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തൊളിക്കോട് പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ടു ശബരിഗിരി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അഞ്ചൽ ഫിഷഗുരനും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനുമായ ഡോക്ടർ വി കെ ജയകുമാറിന്റെയും ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഡോക്ടർ ദീപാ ചന്ദ്രന്റെയും സുദൃഢമായ നേതൃത്വം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ വിജയ ചരിത്രത്തിന്റെ മികവ് പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിനും പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദത്തിനും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ ഏക വിദ്യാലയം പ്ലേ ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു തലം വരെ മികച്ച അധ്യായനം എയർ കണ്ടീഷൻ ക്ലാസ് മുറികൾ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും സ്മാർട്ട് ക്ലാസുകൾ മികച്ച പ്ലേ ക്ലാസ് റൂമുകൾ സ്പോർട്സിനും ഗെയിംസിനും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം എൻ സി സി എയർ വിംഗ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഏക സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാലയം ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു മികച്ച പഠന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശബരിഗിരി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അതിന്റെ വിജയകാഥ തുടരുന്നു ശബരിഗിരി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അഞ്ചൽ ഹാൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിജയ കൃഷ്ണ ജുവല്ലേഴ്സ് കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ചടയമ ലോക തൊഴിലാളി ദിനത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം അർപ്പിച്ച് പത്തനാപുരത്ത് സി ഐ ടി നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് ദിന റാലി നടന്നു റാലിയിൽ നിരവധി യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു പത്തനാപുരം നഗരത്തെ ചുവപ്പണിയിച്ച മെയ്ദിന റാലി തൊഴിലാളികളുടെ ശക്തി വിളിച്ചോതുന്നതായി സി പി മേരിയ സെക്രട്ടറി എം ജഗദീശൻ സി ഐ ടി യു നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി എം ജാഫർഖാൻ ബിച്ചു കാർത്തിക ഷാജഹാൻ കുണ്ടയം എസ് ശ്യാം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പത്തനാപുരം സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി നഗരം ചുറ്റി സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ പര്യവസാനിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം ഇളമ്പൽ കോട്ടവട്ടം മാക്കന്നൂർ റോഡ് തകർച്ചയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഈ റോഡിനോട് അധികൃതർ കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാകുന്നു നിലവിൽ കാൽനടയാത്ര പോലും ദുഷ്കരമായ റോഡ് നവീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ അധികൃതർക്ക് നിരവധി തവണ പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നതോടെ ഇതുവഴി ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പോലും വരാറില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മഴ പെയ്താൽ വെള്ളക്കെട്ടാകുന്ന റോഡിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും നിത്യ സംഭവമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ കൂടി സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ദിനംപ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് നവീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ലൈവ് വാർത്ത കുന്നിക്കോട് ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ച പത്തനാപുരം കുണ്ടയം സ്വദേശി ശ്രീജുവിന് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന അന്ത്യാഞ്ജലി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി എത്തിയത് നാടിന്റെയും വീടിന്റെയും പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ശ്രീജുവിന്റെ മരണം കുണ്ടയം ഗ്രാമത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ആ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ഏക പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു ശ്രീജു നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ ഈ യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ മറന്ന് നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം നിന്ന ശ്രീജുവിന്റെ മരണം കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ളവരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വീടിന്റെ നെടുംതൂണായിരുന്ന ഈ യുവാവ് കർഷക കുടുംബത്തിലെ അംഗമായതിനാൽ രാവിലെ കൃഷിക്കും റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിനും പോയ ശേഷമാണ് മഞ്ചള്ള
ഏൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീജുവും സുഹൃത്തും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കവേ ഇരുവർക്കും മിന്നലേറ്റ് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മലങ്കാവ് വെള്ളാരമൺ മേഖലയിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലം അപകടങ്ങൾ പെരുകുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം കോട്ടവട്ടം കോക്കാട് പാതയിൽ കോട്ടവട്ടം ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ പാലത്തിൽ മരങ്ങൾ വളരുന്നതും പാലത്തിന് ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു കോട്ടവട്ടം ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തായുള്ള പാലമാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് പാലത്തിൽ മരങ്ങൾ വളരുന്നതും പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും കാട് കയറിയ അവസ്ഥയിലുമാണ് കൈവരികളും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പാലത്തോടാണ് അധികൃതർ കാട്ടുന്ന അവഗണന ഇവിടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയെന്ന് തെറ്റിയാൽ വാഹനങ്ങൾ താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കും എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ ശോചിയാവസ്ഥ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് അധികൃതർ ഇവിടെ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പോലും അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല പാലത്തോട് ചേർന്ന റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ ടാറിംഗ് ഇളങ്ങി വൻ കുഴികളും രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മഴ സമയത്ത് ഇവിടെ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതും പാലത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പാലം നവീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ നിരവധി തവണ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാലത്തോട് അധികൃതർ കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥ ഒരുപക്ഷെ വൻ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയേക്കാം ലൈവ് വാർത്ത കുന്നിക്കോട് സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ദേശീയ അംഗീകാരമുള്ള ന്യൂമാൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യൂമാൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജ് മങ്ങാട് അടൂർ എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരവുമായി ഒരു പുതുപുത്തൻ ഫാഷൻ വസ്ത്രാലയം വൈറ്റ് പേൾ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജെന്റ്സ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ പാർട്ടി വെയർ ചുരിദാർ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ വർണ്ണവിസ്മയം തീർക്കും ഒരായിരം സാരികൾ വെഡ്ഡിംഗ് സാരികൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട്സ് പാന്റ്സ് ടീഷർട്ട്സ് തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ക്വാളിറ്റി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഒരു പുതിയ ഷോറൂം ഇന്റർനെറ്റ് We conduct various literary and cultural activities in the school. The school celebrated its silver jubilee with the inauguration by the princess, Her Highness Gauri Lakshmi Bai on 12th October 2015. St. George Central School at Anchal in Kollam district of Kerala. ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ തെളിനീര് പോലൊരു വിദ്യാലയം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഈ നാടിന്റെ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ രാജശില്പി സഹപ്രൌഢിയുടെ വിദ്യ വിളമ്പുന്ന ഇടമൺ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഇടമണ്ണിന്റെ പുതുനാമ്പുകൾക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യാൻ ഉൾക്കണ്ണിൽ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കാൻ കല്ലടയാറിന്റെ തീരത്തൊരു അക്ഷരക്ഷേത്രം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ശാന്തിനികേതന്റെ ശാന്തിയും അനന്തമായ അറിവിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങളും അമ്മയുടെ ലാളനയും കരുതലും എല്ലാമെല്ലാം ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഈയിടും ഉറപ്പമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലായ്മകളുമായി സമരസപ്പെടുന്ന ഫീസ് ഘടന വൈജ്ഞാനികവും സഹവൈജ്ഞാനികവുമായ ശേഷികൾ കണ്ടെത്തി വളർത്താൻ പോരുന്ന അരങ്ങും അണിയറയും മാറുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുപൂരകമായ പഠനാബോധന രീതി അനുഭവം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും അർപ്പണം കൊണ്ടും ധന്യരായ അധ്യാപകർ പൂന്തോട്ടവും പൂക്കാലവും തോൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒക്കെയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഉറപ്പു തരുന്നു ഈ നാടിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്ഷര വീട് ഇവിടമാണ് നിങ്ങളുടെ കുസൃതികൾ വിരിയും കൂട് ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ തെളിനീര് പോലൊരു വിദ്യാലയം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പുനലൂർ രാധാസിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവാഹ സാരികളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ചിരിദാറുകൾ ലാച്ച ഗൌണുകൾ കിഡ്സ് വെയർ നൈറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് വിശാലമായ പുതിയ ഷോറൂം ലൂയിസ് ഫിലിപ്പ് വാൻ ഹുസൈൻ സീറോ പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് രാംരാജ് എം സി ആർ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ബ്രാൻഡഡ് മെൻസ് വെയറുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ചുരിദാർ പീസുകളുടെയും യൂണിഫോം സാരികളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന കളക്ഷൻസ് ദുപ്പട്ടകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം 
പുനലൂർ രാധാസ് ഷൗക്കറോ പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ഡെൽറ്റ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഏരൂർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു സി ബി എസ് ഇ ഡൽഹി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു സെവൻ വൺ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ നയൻ സെവൻ സീറോ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി അർപ്പണബോധം ഉന്നത നിലവാരം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മികച്ച പരിശീലനവും ലഭിച്ച അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന് മികവുറ്റ പഠനമൊരുക്കുന്നു എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും സ്കൂൾ ബസ് ബാൻഡ്രൂപ്പ് സുസജ്ജമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഇ ക്ലാസ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനം കാര്യക്ഷമവും സർഗാത്മകവുമാക്കാൻ ഡെൽറ്റ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഏരൂർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു സി ബി എസ് ഇ ഡൽഹി ഇളമ്പ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ സപ്താഹയജ്ഞം മൂന്നിന് സമാപിക്കും ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് സപ്താഹയജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നത് ഇളമ്പൽ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നടന്നു വരുന്ന സപ്താഹ മഹായജ്ഞം വ്യാഴാഴ്ച സമാപിക്കും യജ്ഞാചാര്യൻ പുന്നപ്ര കെ ഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് സപ്താഹയജ്ഞം നടന്നു വരുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി സപ്താഹയജ്ഞ വേദിയിൽ എത്തുന്നത് സപ്താഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അന്നദാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ലൈവ് വാർത്ത കുന്നിക്കോട് പ്രധാന വാർത്തകളിലൂടെ വീണ്ടും പുനലൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ വിമുക്ത ഫടൻ മരണപ്പെട്ടു മരിച്ചത് വിളക്കുവട്ടം സ്വദേശി മത്തായിക്കുട്ടി തിരുവനന്തപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് പാലവും റോഡും തകർന്ന് കോട്ടവട്ടം ഉറുതിമുട്ടി യാത്രികർ ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ലൈവ് വാർത്തകൾക്കും സന്ദർശി